¿Crees que es importante tener fotografías profesionales para empezar en este mundo de, de la página azul? Hola, ¿qué tal, amigos? Jersey les saluda y en esta ocasión vamos a estar realizándole una entrevista a la Chama Rosmari. Hola, chicos, ¿qué tal? Un gusto. En esta entrevista vamos a conocer un poco más sobre cómo es su personalidad y así mismo vamos a conocer sobre lo que realiza en redes sociales y su trayectoria en Instagram, en Facebook y en la página azul. Ok, Rosmari, ¿quién es la Chama Rosmari? La Chama Rosmari, la Chama Rosmari es, bueno, es como que un personaje, soy una persona que soy muy introvertida, soy una persona, este, soy licenciada en educación Bien. y también creadora de contenido. ¿Pero solamente te dedicas a eso? ¿A qué más te dedicas? Eh, también soy estilista, Bien. soy colorista profesional, o sea, Hago varias cosas, ¿ves? pero ahorita me he dedicado un poco más a lo que es las redes sociales. ¿Y cuánto tiempo tienes en redes sociales? En redes sociales tengo dos años. ¿Dos años? Dos años tengo en redes sociales, pero este año es donde me he enfocado más a lo que es redes sociales. Y he olvidado un poco, o bueno, no olvidado, sino que me he dado como un descanso a lo que es el trabajo como estilista, porque ya tengo casi 10 años trabajando y... Es chocante un poquito. No, es agotador, me trabaja con químicos y todos Exacto. los días. Es agotador, es agotador. Ok, Romari, ¿cuánto tiempo le dedicas a, a tus redes sociales desde que empezaste? Me dice que empezaste recientemente a, a enfocarte más. ¿Cuánto tiempo le dedicas últimamente? Bueno, eh, de enfocarme más que todo fue este año. Y sí, mira, en el día le dedico unas tres horas, a veces seguido, a veces mmm, en la noche. ¿Ves? Pero me ha, me ha quedado como que más tiempo para dedicarle a eso desde que ya dejé el mundo de la peluquería como tal. Ahora te dedicas 100% a eso. Sí, o sea, no es que he dejado por completo el mundo de la peluquería, sino que yo ahora lo trabajo es a domicilio. Bien. Ya no trabajo en una peluquería como tal, porque eso me quitaba como quien dice vida social. Ya, estaba encerrada en un Exacto, sitio. Exacto, estaba tal. encerrada en un sitio de 8 de la mañana, 10, 11, 12 de la noche ya. y desde que entré en el mundo de las redes sociales ¿Ya? tengo como que más tiempo para mí ¿Ya? ¿Lo disfrutas mejor? ¿No sientes esa presión de que tienes que cumplir un Exacto, horario? Exacto, no siento la presión de que tengo que cumplir un horario ¿Y qué motivo, o sea, qué te motivó a realizar contenido primero para las redes sociales y después lo otro? ¿Qué me motivó? Mira, siempre he sido extrovertida entonces ¿Ya? me ha gustado lo que es la actuación no lo he estudiado como tal, pero sí he ido aprendiendo, ¿ves? Entonces, en, en, empecé con Facebook primero y allí hago el contenido que es un, de humor, un pero es un humor doble sentido, ¿sí? Porque este, también me gustaría hacer otro tipo de contenido que, bueno, cuando tú... En el transcurso de, de aquí ya te voy explicando ah, qué es lo que voy a hacer. Cuéntame, ¿qué contenido te gusta hacer o cuál es tu contenido favorito a realizar? Bueno, mi contenido favorito es hacer cambio a las personas, cambio de luz, que es un nuevo proyecto que tengo, ¿Ya? donde voy a trabajar, o sea, lo voy a hacer por medio de YouTube, voy a hacerle cambio a las personas amas de casa, que no tienen cómo cancelar, que si un pinturado, unas mechas, entonces... Como transformando la, la, la exacto, persona. Exacto, transformando a la persona, eh, ayudándolas a como que a valorarse un poquito más, ¿no? porque muchas sí, bueno, veces, sí. como ama de casa, no tenemos tiempo o no tenemos el dinero, ¿eh? Entonces, ese es uno de mis proyectos, de los que siempre me ha gustado y ya estoy montada en eso. Aparte de eso, bueno, yo también este, tengo... El, la página azul, ya. también ah, la, la trabajo. La página azul. Sí. Ya, perfectísimo. Ok. En el tema de la página azul, bueno, ya que estamos tocando ese tema, este, ¿hace cuánto tienen haciendo ese contenido? Bueno, el contenido empecé en pandemia. Ya. O sea, empecé como tal. Aprovechaste el, el azul. O sea, no, no aproveché, pero todavía tenía el temor como que de el salir temor social, de, exacto, el temor social de, de la pandemia como tal. no el temor social ¿Ya? de donde venían las críticas ¿no? mm. o sea bueno, es que y no. entonces no daba ese paso ves pero de diciembre para acá me decidí y fue donde comencé con lo que es las redes entonces ahí empecé a crear el contenido explícito hablando sobre el tema de las páginas azul mm. cuál es el ¿Cuál es la propina? ¿Cuánto es lo máximo que te ha pagado un usuario por un contenido? Un usuario, lo máximo que me ha pagado son 150. ¿150? ¿Y sí. qué era? ¿Fotos o videos? Eh, o un video, pero los videos han sido cortos, de, póngale que un minuto. Ya. Pero son muy videos... Muy o muy eh, No, 
mira, fíjate que este que me pagaron era un video nada más que hiciera el papel como de madrastra. Ah, no, es que es fetiche de madrastra. Era un Ay, fetiche, muchísimo. o sea, un fetiche raro, porque él ni siquiera no, no, dice nada de lo contrario, sino solamente llamar a esa persona como hijastro. ¿Eh? Yeah, y, okay. y bueno, y le puse el precio y aceptó. Este, en cuanto al contenido de tu contenido, ¿cómo lo definirías? O sea, ¿qué contenido haces? O sea, ¿cómo definirías tu contenido? Pues mi contenido, tengo lo que es fotos, fotos en lencería, fotos también este, explícitas. Claro, tú eres contenido erótico y explícito. Exacto. Porque hay solamente modelos que suben solamente erótico. No, la mía es, es las dos cosas. Bien, o sea, bien. esto también depende de lo que el suscriptor me pida. Bueno, si es que la gente también pide y dependiendo sí. del límite de la modelo, ahí tú. Exacto. ¿Cuál es la peor experiencia que has tenido en tu página azul? ¿Con algún usuario o alguna, alguna otra modelo? Puede ser, por ejemplo. Ya, la peor experiencia es cuando se suscriben, ¿Ya? ven todo el contenido que hay adentro y después hacen el reembolso. El famoso reembolso, el famoso como dicen por ahí. Entonces, Pero es que nadie se salva de eso. O sea, exacto, muchas veces hasta te piden video y te pagan lo que tú pidas, entonces tú caes. ¿no? Es que claro, es que esa es la tentación. E incluso, o sea, se lo digo a las modelos mías que, por ejemplo, cuando un usuario se suscribe y al instante te pide contenido, ya sabe, ten, o sea, no, alerta. Pues, Ese man te quiere estafar de una. Siempre se le digo a mis modelos y ella dice, no, pero es que el chico me está dando que sí. 500 dólares, 200 dólares. Y yo le digo, cálmate. O sea, puede que te pague los 200 dólares, pero a los días se va a reembolsar. Y vas a quedar mal porque vas a tener la conciencia de que regalaste contenido Dale. y tenías una plata que al final no era tu plata. Exacto. Entonces lo mejor es esperar unos días uh -huh. después que la persona se suscribe por, para que evitar esas estafas. Sí, naturalmente duran este, 24 a 48 horas y ahí el usuario se elimina y como si nada. Exacto. Cuando te decidiste a realizar contenido en la página azul, eh, ¿cómo lo tomó tu familia? ¿Cómo recibiste las críticas? ¿Cómo lo sobrellevaste? Fíjate que primero hablé con mis hijos. Yeah. O sea, hablé con cada uno de ellos, mis hijos ya están grandes, ya son adultos. Y ellos me dijeron, bueno, que ya yo los había criado y ya lo que yo decidiera, eso estaba bien. Independientemente... Yeah, o sea, ya, ya tú eres dueño de tu vida, literal. Exacto, independientemente de lo que vaya a hacer. Una de las cosas que me dijo uno de mis hijos fue, igual todo va a ser por una pantalla, no, no te van a estar, exacto, no hay contacto físico. Y ya, pues, entonces ya, después que mis hijos aceptaron... Lo que digan los demás, ya te vale, ya. Ya no me, no me importa, pues. Y en cuanto sí. a las redes, porque si sí hay gente que siempre comenta, en, por ejemplo, en los posts de Instagram, como que, ay, bueno, ya estás mayor para eso, cosas sí. así, ¿Cómo, ¿cómo te.? Sí, me ha llegado críticas, me ha llegado críticas, pero eso me ayuda a ser como que más fuerte. No, pero es una coraza, literal. Exacto. ¿no? Como que ya... Al principio sí, como que me desvalorizaba, o sea, me bajaba la autoestima. Pero después cada día estoy aprendiendo y eso me ayudó más bien a valorarme a mí como persona, ¿entiendes? Me ayudó a cuidarme más, ¿eh? me ayudó como que a sobresalir de todas esas críticas que muchas veces hay mujeres que por una crítica el autoestima las tiene por el piso, pero no es así, sin importar la edad que uno tenga. Uno tiene que seguir adelante y si tú quieres ser feliz, tú quieres bailar, baila. Claro, si tú quieres cantar, cuánta. Si tú te quieres vestir con una faldita, cuánta, hazlo. ¿Entiendes? Entonces, es que, claro, con esta, es que también es ambiguo, porque imagínate, está la, la, la comunidad que dice, no, haz lo que quieras hacer, y ahí la comunidad que es como que muy conservadora, como que no, no lo hagas. Ya pasó tu tiempo, ¿no? O sea, literal, sí, tienes que... Siempre, siempre va a haber crítica. O sea, si le haces las cosas bien, te van a criticar. Si haces las cosas mal, también te van a criticar. Entonces... Bueno. Hoy en día... Y la vida es una sola, como bien dice. La vida okay. es una sola, ya. Mientras no le hagas daño a nadie, todo está bien. Y sigue adelante. Yo soy una persona que aún sigo estudiando. O sea, aparte de lo que hago con Página Sur, ¿Y tienes yo soy... Una, o sea, tienes lo de la, el estilista y eso. Claro, soy colorista, soy maquilladora, soy licenciada en educación en matemática. O sea, soy creadora de contenido para Facebook y soy creadora para contenido en la Página Sur. Ok, Rosmarie. Eh, para las personas que quieran iniciar en esto, más o menos, ¿qué recomendación tú le darías, más o menos? Pues una de las recomendaciones es, primero, estar bien clara lo que quieres hacer. Es lo primero que yo le recomiendo a una mujer. Porque, o sea, antes de iniciar, párate en un espejo, a ver si es verdad, si en realidad quieres hacerlo. Porque así sean fotos en lencería, 
O sea, tú tienes que tener como que una coraza, ¿me entiendes? Ahí tienes que tener como que tú, o sea, tienes que sentirte bien. Sentirte bien contigo misma, no importa si eres gordita, flequita, no importa. Contar si tú te sientes bien, todo excelente, porque hay nicho para todos. Eso es verdad, nicho para todos. El literal. nicho es para todos. Yo que vengo como con cuatro años en esto, he visto de todo, literal. Sí, con sí, mucha sí. Gente. Y hay para todos, o sea, hay personas que sí les gusta la gordita, hay personas que les gusta la flequita, hay personas, por lo menos yo, no soy una persona... No, no me he operado nada. Entonces, los mismos suscriptores me dicen que me ven bien así. Ya, ¿ves? Se nota y eso, nada. exacto. Y eso me subió a la autoestima. Porque yo anteriormente, yo, ay, me veo barrigona, ay, me voy a esto. Entonces, no, hasta ellos mismos me hicieron que la autoestima me subiera. Sí, es que también, por ejemplo, ese es el beneficio que muchas modelos que he conocido también les ha subido la autoestima porque se sienten deseadas. Sí. Y eso le sube la autoestima a la mujer muchísimo. Bastante. Ok, Rosmarie, según tu experiencia en lo que es la página azul, este, ¿cuál es el contenido que más se vende? El contenido que más se vende es bien explícito. Explícito, pero sí. ¿sola o con pareja? No, con pareja. Es el que más se vende. Es el que más se vende. Bueno, en mí Entonces, es el que más vende en mi caso. Y, por ejemplo, ¿qué opinas de esto de los peticios? De los peticios, bueno, cada quien es libre de, de, <risa> de, de pedir y de elegir lo que quiere. Pues solamente si uno está dispuesto a, este, a, re, a realizarlos, a hacerlo. Los peticios literal que, bueno, lógicamente hay unos que no se permiten en la página azul, pero se venden por fuera y algunas gente sí lo hacen. Bueno, a mí mayormente lo que más se me vende es... Como quien dice lo de los colágenos. Los colágenos. Ah, Exacto, no. personas jóvenes. Eso claro. no, son los videos que más me piden. ¿Crees que es importante tener fotografías profesionales para empezar en este mundo de, de la página azul? Eh, muchas veces no. Yo empecé, fíjate que yo empecé con fotos profesionales ya. y no vendía casi. Es que lo que yo digo es eso. Lo, el morbo se ve cuando es natural. Es natural. En lo personal, yo, no sé. Ya okay. después allí empecé a tomarme las fotos yo misma y a subir, o sea, sin ningún filtro, sin ningún nada. Y me subió. Mm, o sea, ya que ahí... lo natural vende más porque tiene la proximidad, tienes como que esa conexión con los usuarios. No es como que, ah, tuvo que ir a un estudio, tuvo que retocarse. No. Lo personal es en el momento. E incluso ellos piensan que es el momento algunas cosas. Claro. Entonces es muy importante eso no meter mucho filtro porque cuando tú envías un video en el video te vas a ver tal cual Literal. tú eres ¿me entiendes? y no como vendes en la foto sí, porque hay mujeres que sí le meten como demasiado retoque exacto sí, entonces no yo soy de las personas que me vendo al natural en cuanto al contenido ¿cuántas veces a la semana o en el mes? ¿cómo te organizas para crear contenido? bueno, ¿cómo me organizo? depende eso es, depende de lo que la persona me pida a todas es el momento Muchas veces lo hago el momento, porque ya los que los, las personas que tengo allí, allí dentro, yeah. ya tienen tiempo conmigo y entonces ya como quien dice, los videos son personalizados. Entonces me dice, quiero verte así, entonces si está de mí, wow. hacerlo, se los hago. Y en cuanto, por ejemplo, videollamadas y esto, ¿sí sueles hacer? Sí, hago videollamadas. Ya. ¿Cuánta es la máxima duración que has hecho una videollamada? Eh, videollamada, 10 minutos. ¿Lo máximo que has hecho? Lo máximo que he hecho. Ah, ya. Bueno, hay mujeres que venden que si 30 minutos, imagínate, para que se duerme. Ya o sea, no, yo por lo menos les puedo ofrecer 15, 20 minutos, pero en realidad llegamos a 10 minutos. Hay otras personas que duran 5 minutos, 8 minutos, o sea... O 30 segundos. Exacto, <risa> no sé si es que doy mucho morbo. Bueno, o, bien. No tienen, que, tienen que visitar su página. Y, y fíjate que... En las llamadas, así sido llamadas, es donde más he vendido contenido. Claro, es que en el, lo real vende más literal. La gente dirá como que la tengo es mío, o sea, es algo único. Es para mí sola. Eso sí. O sea, es algo que no es repetido, ¿me entiendes? Entonces es algo único, como que es mío en ese momento. Ok, a ver, cuéntame, ¿cuáles son tus redes sociales? Ahorita deja en la pantalla, o sea, dinos cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga. Ahorita. Ya, en mis redes sociales me puedes seguir como La Chama Rosmari, que es mi Instagram. Ya. En Facebook también este la chama Rosmari o Dulce Mari, yeah. que es un es Wolf Mari, creo yeah, que Sweet es Mari, sí. Sweet Mari, algo así. Igualmente lo voy a colocar en pantalla para que lo puedan Exacto. Seguir. Y en YouTube también me pueden conseguir como la chama Rosmari. Este, en mi página sur, ahí sí tengo nombre artístico, allí me llamo Charlotte. Yeah, igualmente me Charlotte Seducción, así se llama. Me lo pones para En Telegram igual, Charlotte. Yeah. Okay. Igualmente van a tener su Instagram en el enlace que está en su perfil de Instagram, más de toda la información. Ahora, sobre el proyecto de YouTube que me decías, ¿para cuándo tienes planeado empezar a hacer contenido? Mira, ese contenido eh, para YouTube, con, si todo me sale bien, ya esta próxima semana ya puedo comenzar, tengo ya todo el material, 
tengo que salir y buscar a la persona ama de casa a quien le vamos a hacer este cambio. Bueno, Ramari, gracias por aceptarme la entrevista y espero tenerte en, en próximas entrevistas. Bueno, gracias a ti también por invitarme. Me divertí mucho y espero en una próxima 